хотел выбрать масло. То есть это не тот эффект, который ты хочешь. Значит, здесь решение два варианта. Первое. Само масло берешь и по стенам выставишь. Тогда запах пойдет у тебя как бы вот, на, на, на Масло или с водой его? С водой в зависимости от концентрации. Лучше, лучше на стены, не на камень. Ага. Вот. И когда пар даст, она даст свою да, да, вот да, эту да, вот. Да. И в бане обычно проблема какая? Все говорят о температуре и забывают другую вещь. Главное понятие два. Температура и влажность. Вот пропорция этих двух понятий дает. Ну а как бане. влажность добавлять? Только водой. Водой на, там... на А, на стены. Mm -hmm. На стены на льду все. И, 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 причем если у тебя дерево хорошее, да, ты на стены набросал, она взяла в тебя вот, воду, потом постепенно будет выдавать. Вот у нас есть такая вещь, да, липовая кора. Mm -hmm. То есть у нас ребята снимают не липовый душ, а верхний слой коры сняли, и запах всей коры mm -hmm. идет просто в бане, липовый запах. И когда там накидываешь на стены, там уже вообще просто ничего mm -hmm. Такой запах стоит. Потому что русская баня несколько составляющая. Это фитотерапия, это термотерапия, это энзотерапия, то есть физическая mm -hmm. нагрузка. И это все совмещение. В общем, я вот температуру 8 градусов. Значит, ну, немножко, нет, ты понимаешь, вот, не по себе ты должен мерить. Вот для меня главное не то, что я люблю, а тот человек, который ко мне зашел. Mm -hmm. Есть два понятия. Есть тот, кто парится, есть тот, кто парит. Русская mm -hmm. баня находит двоем. Все варианты, потому что я зашел, я как искал. Ты не можешь расслабиться, это нормально. Нет, есть вариант, это когда там масса, дети человек убежали, ла-ла-ла-ла, там Это другая сила. Я говорю о себе любимом, да, чтобы баня тебе дала именно здоровье. Здесь к себе подойти можно настолько больной, можно подойти настолько здоровье. Причем сделать, чтобы еще было. Подростковая баня это делать. Есть лечебная баня, это вообще денег. То есть я сейчас это не трогаю, поэтому идеальный вариант два человека. И задает тон не банчик, а вот тот, кто лежит. А банчик задача подобрать тот режим, который нужен ему. А насколько вот надо просушивать, то есть вот, то есть первый раз зашли, вот ну как делать, первый раз зашли погрев. То есть первый прогрев тебя. Причем на температуру где-то 40 45 градусов, не больше. А, то есть до 40... 80. А ты, у тебя знаешь, что получается? Смотри, у тебя температура 20, ну вот, допустим, перед баночкой, да? Там 80. Шаг на 60 градусов. Ага, Организм можно... воспринимает такой шаг, как агрессию. Ага, вот, и он у нас такой в режим выживания. Блин, быстрее бы выжить и смотаться отсюда. Ага. Вот. Если ты эту температуру будешь идти маленькими шажочками по градусам 5-10, разница в районе 50 градусов 5-10, не 50, а 5-10. Ага. Организм это нормально воспринимает. И ты постепенно, по ступенечкам поднимаешься, поднимаешься, дошел до своего, вот там херач себя, как, как тебе нравится. А когда ты только заскочил и начал себя херачить, это тоже вариант. Но, но ты тот должен четко понимать, ты пришел э, выживу не выживу. Тренировка ну, в экстремальных да, условиях. Да. Это тоже надо иногда. Поэтому сначала вроде как бы мы прогревались, но мы опять не правы. Мы заходили уже в 80 градусов, 90. Нет, вот начинаешь потихонечку и влажно. То есть делаешь влажную, но влажность выше, температура пониже. Потом постепенно температуру поднимаешь, и влажность можешь опускать. Ну, знаешь, вот такой пере пере переход постепенно. Потому что у тебя режим получается так. Когда ты на температурах 40 делаешь режим и просто лежишь, балдеешь, да? Это оптимальный режим для включения иммунной системы организма. То есть он начинает чисто организма сам. И все, что у тебя там повытаскивал, выкидывает в лимфу. Лимфа сразу же где-то ближе к 50 градусов, ну там плюс-минус градусов 5-7, у каждого свой терморежим. Ну, вот. Понимаешь, что через лимфа уже вы эту всю гадость из себя не выкинешь. И поэтому открываются поры. И пору, пот выходит. Вот все очень часто путают, в сауну заскочили, я же тоже потею. Когда ты в сауну выскакиваешь, организм воспринимает как агрессию, и он на поверхность выкидывает всю воду, какая есть. Межклеточная, угу. лимфа, все что угодно, лишь бы выжить. Из сауны первого искать, и что он хочет? Да попить быстрее там, да. Ну, да. Ну, да, да. А, Высушивание организма, кожи и всего что угодно. Это режим, ну а скажем. Воды так, перед баней надо побольше выпить. Или... Себя или любимого научить слушать. Вот стало сухо, пей, угу. ни, ничего страшного нет. Раньше, позже, это вот самое главное не инструкция, так там. Борода, ты дядька сказал вот так делать. Нет, ну, это херня. Вот. А самое главное научить себя чувствовать. Себя любил. На, на самом деле наш организм настолько умный. Он все может сделать сам. Только сделайте две вещи. Создайте условия и не мешайте. Он сам все вытянет и сделает. 
только главное его надо чувствовать. У нас же так, у нас что-то заболело, мы же знаем, что надо пилюли глотать. А он тебе говорит, да дай ты мне поспать спокойно. Ну да, да. Меня же не говорит сразу спать. Вот. Поэтому вот, вот такие спать. вот режимы, и такие вот не принимаем. Да, Все, спасибо Это большое. Надо. Пожалуйста. Удачи вам. Все, вы на сайте есть где-то? Да, вот возьмите визитки наши, там на столе лежат. Ваш визитчик. Да. 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 Да.